ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ കൂടെ പഠിക്കണം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ആന്റി പാർക്കിൻസോണിയൻ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കാം ആന്റി പാർക്കിൻസോണിയൻ ഡ്രഗ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനലിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം ഈ ചാനലിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആന്റി പാർക്കിൻസോണിയൻ ഡ്രഗ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോ ആന്റി പാർക്കിൻസോണിയൻ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്താണ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യ നൈഗ്രയിൽ നൈഗ്രോസ്ട്രൈറ്റൽ ട്രാക്റ്റിലും ഒക്കെയുള്ള ഡോപ്പമിലർജിക് ന്യൂറോൺസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മോട്ടോ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് പാർക്കിൻസോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസ് ഡോപ്പമിലർജിക് ന്യൂറോൺസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡോപ്പമിനർജിക് ആൻഡ് പോളിനർജിക് സിസ്റ്റം ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാതൊരു ഡിഫക്റ്റ്സും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഡോപ്പമിനർജിക് ആൻഡ് പോളിനർജിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാലൻസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോട്ടോ ഡിഫക്റ്റിന് കാരണമാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിൻസോണിസം ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ പാർക്കിൻസോണിസം ഡിസീസിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡോപ്പമിനർജിക് ആൻഡ് പോളിനർജിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഇംബാലൻസ് ആണ് പാർക്കിൻസോണിസത്തിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് ആവുമ്പോൾ പാർക്കിൻസോണിസം ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പാർക്കിൻസോണിസം ഡ്രഗ്സിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് മറ്റൊന്ന് പോളിനർജിക് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് അപ്പം ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ പോളിനർജിക് സിസ്റ്റം അല്ലെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ പോളിനർജിക് സിസ്റ്റം ഈ ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എത്രയാണ് ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിനെ ആറായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തേത് ഡോപ്പമിൻ പ്രക്യൂസർ ആദ്യത്തേത് ഡോപ്പമിൻ പ്രക്യൂസർ രണ്ടാമത്തേത് പെരിഫറൽ ഡി കാർഡോക്സിലേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഡോപ്പമിൻ പ്രക്യൂസർ പെരിഫറൽ ഡി കാർഡോക്സിലേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഡോപ്പമിൻ അഗോണിസ്റ്റ് ഡോപ്പമിൻ അഗോണിസ്റ്റ് ഡോപ്പമിൻ പ്രക്യൂസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പെരിഫറൽ ഡി കാർബോക്സിലൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡോപ്പമിൻ അഗോണിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മാവോ ബി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മാവോ ബി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കോംറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മാവോ ബി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കോംറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് അഗോണിസ്റ്റ് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് അഗോണിസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് എൻ എം ഡി എ റിസപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് അഗോണിസ്റ്റും എൻ എം ഡി എ റിസപ്റ്റർ ഡോപ്പമിൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഡോപ്പമിൻ അങ്ങനെ ആറായിട്ടാണ് ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റത്തില് വരുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർക്കിൻസോണിസം ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പാർക്കിൻസോണിസം ഡ്രഗ്സിനെ രണ്ടായാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ പോളിനർജിക് സിസ്റ്റം ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ ഡോപ്പമിനർജിക് സിസ്റ്റത്തിനെ ആറായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഡോപ്പമിൻ പ്രക്യൂസർ വരുന്നുണ്ട് പെരിഫറൽ ഡി കാർബോക്സിലൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡോപ്പമിൻ അഗോണിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്